Kambel Mara Han Kurbana Lel ഇന്ന് ഈ വിഷയവും വിഷയം അവതരണവും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വളരെ വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും വസ്തുതകളുമാണ് ഒന്ന് കമ്പൽ മാറൻ എന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സുറിയാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സുറിയാനി തനിമയുടെ മലബാറിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഗീതം ഏതെന്നത് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കമ്പൽ മാറനാണ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിറിയക് ഈസ്റ്റ് സിറിയക് മ്യൂസിക് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് കമ്പൽ മാറനാണ് രണ്ടാമത് പാലക്കൽ അച്ഛൻ അച്ഛനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന തരും തന്നെ ഈ കമ്പൽ മാറൻ എന്ന സീഡിയിലൂടെയാണ് ഒരു റിവൈവല് റീ ലിവിങ് റീ ലിവിങ് ഓഫ് സിറിയക് ട്രഡീഷൻ ഹെറിറ്റേജ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ടു ബി ചെറിഷ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈ എലമെൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിർത്താനും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാനും അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം അത് വരും തലമുറകളാണ് അതിന് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ വെർത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അച്ഛനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ ഒരു ശാസ്ത്രീയ അവല സംഗീത ശാസ്ത്ര അവലോകനം മ്യൂസിക്കോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് Uh, the 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 best melody best example of syriac east syriac music achane vayara snehathodu kodi swagatham cheyunu sajya cheshav shesri arikade adu pore idu pangedukkunna ellavarkkum ee shesham shesh sudhi arikade ee sajya chandra sanidhyam valiya oru anugraham aanu sira malabar sabha suriyan sabha kerala sabha bharat sabha kandathan irikkunna oru mahat vyaktiyana sajya chandra സജിയ ചന്ദ്ര ഡോക്ടർ ഡിസർട്ടേഷനെ പറ്റിയുള്ള എന്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ച് അതൊരു മഹാസംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും ആ പുസ്തകം വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു സംഭാവനയായിരിക്കും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഭാഷയെ പറ്റി അറിയാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കേരളത്തിൽ ഇമ്മാനുവൽ അച്ഛന്റെയും പൊടിപാറ അച്ഛന്റെയും ചാൾസ് പാങ്കുട്ട അച്ഛന്റെയൊക്കെ പരമ്പരയിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഭാഗ്യവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഏതായാലും സജിയ ചെന്നി ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷനെ അതിൽ സന്തോഷം കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള തിരുത്തലുകൾ സജിയ ചെന്നിലൂടെയും ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിലൂടെയും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അറിവ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു ഓൺ ഗോയിങ് ഗവേഷണമാണ് പലര് കൂടി ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ആഴം ഉണ്ടാകുക ഡോക്ടർ അമൽ ആന്റണി എന്ന പേര് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ കിട്ടി കമ്പൽമാനുടെ കോപ്പി കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ആളെ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഓഫീസിലുണ്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കമ്പൽമാരൻ സി ഡിയുടെ കോപ്പി വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രം ജിജ്ഞാസയുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ഡോക്ടർ അമലാനിൽ കണ്ടതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കമ്പൽമാറിന്റെ സി ഡിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടർ അമലാനിന്റെ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് കമ്പൽമാറെന്ന ഒരു പാട്ടിനെ പറ്റി ഒരു വെബിനാർ കൊടുക്കാവുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു പാട്ടിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയുക എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ കൂടി പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ അത് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് അപ്പോ സജിയച്ചനും ഡോക്ടർ അമലാനിയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഈ സി ഡിയിലൂടെയാണ് കമ്പൽമാരൻ സി ഡി ഇതിപ്പോ ഇന്നൊരു പൂജ്യ വസ്തു ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഈ കമ്പൽമാരൻ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുകിലായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് മാന്നാനത്ത
കൊവേന്ദയുടെ ചാപ്പലിൽ പ്രൈവറ്റ് ചാപ്പലിൽ റെക്കോർഡിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ആംബിയൻസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യായിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഈ ട്രാക്കിൽ ഞാൻ പല കമ്പനികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ആരിൽ നിന്ന് മറുപടി ഒന്നും വന്നില്ല അവസാനം മറുപടി വന്നത് നെതർലൻഡ്സിലുള്ള പാൻ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഉണ്ടാവും അവരിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള യൂട്യൂബ് സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് കമ്പനിയെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് വേൾഡ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇതുപോലത്തെ സി ഡികൾ വരുന്നത് അവർ താല്പര്യം എടുത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നോട്ട് എഴുതി ആ ബുക്ക്ലെറ്റ് ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള ബുക്ക്ലെറ്റിന്റെ കോപ്പിയൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റൈൻസ് പൂർണ്ണ ഞാൻ കൊടുത്ത ടൈറ്റില് സിറിയ ചാൻസ് ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ റൈൻസ് പൂർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാൻ റെക്കോർഡ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പൽ മാറൻ സബ്ടൈറ്റിലായിട്ട് സിറിയ ചാൻസ് ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇട്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഇത്രയും ഇരുപത്തൊമ്പത് ട്രാക്കുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച ട്രാക്ക് ഈ കമ്പൽ മാറനായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ തൊട്ടു മുമ്പ് സജീജൻ പറഞ്ഞതും ഇതും കൂടി ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കൂ ഒരു നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച ട്രാക്ക് കമ്പിൽ മാറണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കമ്പിൽ മാറാനുള്ള ടൈറ്റിൽ വന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ അല്ല പക്ഷെ അത് വന്നു എന്നിതൊരു ഒരു സംഭവമായി മാറി അപ്പോ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തുടങ്ങാം ഞാൻ പാടുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ആചാര്യന്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ഈ പാട്ട് ഒന്ന് കേൾക്കാം അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങാം കുർബാന അതൊരു തിരുശേഷിപ്പാണ് ഓ ആ ശബ്ദം നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് ഇത് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സഭയെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് ഈ പാട്ട് ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി റിവ്യൂസും ഒത്തിരി നല്ല റൈറ്റപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സി ഡി ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആബലിച്ചൻ ആബലിച്ചാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ സോങ് പാടിയെന്നുള്ള ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമാണ് ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് ഹൗ തിങ്സ് കൺവേഴ്സ് ആബലിച്ചൻ അന്ന് ഷുഗറൊക്കെ ആയിട്ട് ഷീണൊക്കെ ആയിട്ട് അധികം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ടാക്സി എടുത്ത് കൂന മാന്നാനത്ത് വന്നു ഞങ്ങൾ ഉച്ചവരെ ഒരു സിറിയ മ്യൂസിക് സെമിനാർ എന്തൊക്കെ പാട്ടുകളാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്തത് ഈ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴ് മണിയായി അദ്ദേഹം വന്ന് അന്നേ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും ക്ഷമയോടുകൂടെ അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇന്നൊരു പൂജ്യ വസ്തുവായ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി ഇതിന്റെ പോയിട്ടിക് ജോൺറെ മദുരാശയാണ് മദുരാശ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിഡാക്ടിക് സോങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സോങ് അപ്പൊ ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു പാട്ടാണിത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യകാലങ്ങളിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നമ്മുടെ ഓഫീസിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലും കാരണ നമസ്കാരത്തിലൊക്കെ ഈ മദുരാശ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഉള്ള എഡീഷൻസിൽ അത് പ്രബോധന ഗാനം എന്നൊക്കെ ആക്കി പക്ഷെ മദുരാശ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഒത്തിരി ചരിത്രവും ചരിത്രവും ക്രോസ് കൾച്ചറൽ ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്കൂളിന് മദ്രസ മദ്രസ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്കാണ് മദ്രസ അതെല്ലാ മുസ്ലിംസ് ഉള്ള എല്ലായിടത്തും അറിയുന്ന വാക്കാണ് കാരണം ഒരു സെമിറ്റിക് വാക്കായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ മദ്രാശ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രബോധന ഗാനം എന്നുള്ള ടൈറ്റില് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സീറോ മലബാറുകാരുടെ മാത്രമല്ല ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സോഴ്സ് പൗരസ്തി സുറിയാനി മരിച്ചവരുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കോൺടെക്സ്റ്റ് എവിടെയാണ് പാടുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് നടത്തുന്ന ഒ
പള്ളിക്കകത്താണിത് പാടുന്നത് എന്നർത്ഥം ഈ പെർഫോമൻസ് കോണ്ടക്സ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പാട്ടുകളെ വിഭജിക്കുന്നത് തരംതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പുത്തൻ പാന പള്ളിക്കകത്ത് പാടുകയല്ല അത് വീട്ടിലാണ് പാടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പെർഫോമൻസ് കോണ്ടക്സ്റ്റിന് ഒരു പാട്ടിന്റെ അറിവിലേക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിത് പള്ളിയിൽ പാടുന്ന പാട്ടാണ് ഒപ്പീസ് എന്ന വാക്ക് ഒപ്പീസ് എന്ന വാക്ക് പാശ്ചാത്യ നമ്മുടെ ഇവിടെ പൊളിച്ചുകാരൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കാരണം ഓഫീസ് കാനോണിക്കൽ പ്രേയേഴ്സിന് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഓഫീസ് ആ ഓഫീസ് ആണ് ഒപ്പീസ് ആയത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പൗരസ്ത്യ സ്ത്രീയാന സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ മരിച്ചവർ സംസ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് വലിയ ഒപ്പീസും ചെറിയ ഒപ്പീസും ആക്കി തീർത്തു കേരളത്തിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ ചാവറയച്ചനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ചാണ്ടി കടവിൽ അച്ഛനെ പോലെയുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം കാരണം നമുക്ക് സുറിയാൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ചാണ്ടി കടവിന്റെ പേരാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് മറ്റാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ മോശമാണല്ലോ അപ്പോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയുന്ന ഫോർമാറ്റ് പോർച്ചുഗീസ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടായതായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള രേഖകൾ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റാൻസുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് അത് ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും മൂന്ന് വരികളുണ്ട് മൂ ആ ഓരോ വരിയിലും എട്ട് സിലബിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഫ്രേസിലും നാല് സിലബിൾസ് ആണുള്ളത് അതായത് കമ്പൽ മാറൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഹാൻ കുർബാന ലേൽ ബഷ്മയ്യ കൗത അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പൊ നാല് സിലബിൾസ് നാല് 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 അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പോക്ക് ആ സിലബിളിന്റെ എണ്ണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണിപ്പെറുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ സിലാബിക് സ്ട്രക്ചറും ഇതിന്റെ മെലോഡിക് സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ മെലോഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന്റെ തിമാ തിമാറ്റിക് കോണ്ടന്റ് ഈ പാട്ടിന്റെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ തീം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ക്രൂഷ്യൽ വാക്ക് കുർബാന എന്ന വാക്കാണ് കുർബാന ആ വാക്കിന്റെ ഉപയോഗം ഈ വാക്ക് വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ കുർബാന എന്ന വാക്ക് വലിയൊരു സംഭവമാണ് ആ വാക്കിന്റെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് ഈ ഈ ഇവിടെ ഈ പാട്ടിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മൂന്ന് സ്റ്റാൻസുകളിൽ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസുകളിലും കുർബാന എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പൽ മാറൻ ഹാൻ കുർബാന ഈ കുർബാന ബേൽ ബഷ്യ മെയ്യാദ് കാറയാവുദ ബഹിമാനസ് അവലംബാദകിയ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് അക കുർബാനേ ദ് ആവാഹാസ കെനേവ് ഗയ്യ നോഹബ്രാഹ അങ്ങനെ മൂന്നാമത് സ്റ്റാൻസിൽ അക കുർബാന ദ് കാറേ സ്ലിഹെ ബുഗാവല്ലി സനിയോൾ അപ്പോ നമ്മൾ കുർബാന എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തില് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തില് മൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് ആബേലിന്റെയും കായന്റെയും ബലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഉള്ള വിവരണത്തിലാണ് ഈ കുർബാന എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ കൂടെ ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തില് വേഴ്സ് നാലില് ബുക്ര എന്നുള്ള വാക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് പിന്നീട് ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയാകാവുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ബുക്ര ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞാട് ആബേൽ സമർപ്പിച്ച എനിവേ അതൊരു സൈഡ് ട്രാക്ക് അതിലേക്ക് പോകണ്ട ഈ കുർബാന എന്ന വാക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് ഹാൻ കുർബാന ഈ കുർബാന അതായത് നമ്മളിപ്പോ അർപ്പിച്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇത് പാടുന്നത് അപ്പോ ഈ കുർബാന ഞങ്ങൾ ഈ അർപ്പിച്ച കുർബാന സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയില് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റിക്കോളിംഗ് ദ കുർബാന ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് നോവ അബ്രഹാം ഇസാഖ് യാക്കൂവ് പിന്നെ ഔസേപ്പ് ഇവരുടെ കുർബാനകളെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു അവരുടെ കുർബാന പോലെ ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നോവ മുതൽ നോവ അബ്രഹാം ഇസാഖ് യാക്കൂവ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന യൗസേപ്പ് പൂർവ്വ യൗസേപ്പ് അല്ല 
ആ യൗസേപ്പ് ഈശോയുടെ വളർത്തു പിതാവായ ഔസേപ്പാണ് അപ്പൊ അവരെ തമ്മിൽ ഒരു വലിയൊരു കാലഘട്ടം അങ്ങോട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ ഔസേ പിതാവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഈ ഔസേ പിതാവിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഉണ്ണി ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കാഴ്ച വെച്ചത് ഉണ്ണി ഈശോയെ കൊണ്ട് കുർബാന അർപ്പിച്ചത് ഉള്ള ഭാഗ്യം ഈ ഔസേ പിതാവിനാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സീരീസിൽ നോവ അബ്രാഹിം ഇസാഖ് യാക്കോബ് യൗസേപ്പ് ഈ ഔസേപ്പ് പൂർവ്വ യൗസേപ്പിൽ നിന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഔസേപ്പ് ദഖിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിശേഷണം അവിടെയുമുണ്ട് ഈ ഔസേപ്പ് ദഖിയ ചൈസ്റ്റ് ജോസഫ് അതുകൊണ്ടാണത് പൂർവ്വ വ്യവസായപ്പല്ല ഈശോയുടെ വളർത്തു പിതാവായ വ്യവസായപ്പാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയില് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കുർബാനയോടൊപ്പം കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ യാത്ര ഒത്തിരി ചെയ്തു നോവയിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ഓഫ് ജനസിൽ ജനസിസ് ഉൽപ്പത്തിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് നോവയിൽ നിന്ന് അബ്രാഹിൽ നിന്ന് ഇസാഖിൽ നിന്ന് യാക്കോവിൽ നിന്ന് ഈശോയുടെ വളർത്തു പിതാവായ വ്യവസായപ്പിൽ നിന്ന് പിന്നെ പരസ്യ ജീവിതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ച അപ്പസ്തോലന്മാർ ഈശയോടൊപ്പം അർപ്പിച്ച സിനക്കിൽ അർപ്പിച്ച കുർബാനയോടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസിലൂടെ എന്തുമാത്രം ചരിത്രം എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റാൻസയിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ഇതെന്റെ ഇതാണ് എന്റെ ഇതിന്റെ ഓഫറിന്റെ ആര് ആണ് എഴുതി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഇതിന്റെ ഓഥർഷിപ്പ് വരുമായിരിക്കും പൊയറ്റിക് ജീനിയസ് അപ്പൊ പാടുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ മൂവി പോലെ ഇങ്ങനെ ദീർഘമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പൊ അത്രയും വലിയ തിമാറ്റിക് ആശയ സമ്പുഷ്ടി ഉള്ള ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള പാട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അല്യൂഷൻസ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അതിനായാലും വെടിമരുന്ന് കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പാട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കാം സുറിയാനി പാട്ട് മല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കും പിന്നത്തെ പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ സംഗീത വശം ഒന്ന് ഇതൊരു മെലിസ്മാറ്റിക് ചാൻഡ് ആണ് മെലിസ്മ മെലിസ്മാറ്റിക് ചാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോട്ടിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നോട്ടുകൾ പാടുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് മെലിസ്മാറ്റ് അപ്പൊ അച്ച എന്നുള്ള വാക്കിനെ എടുത്ത് എന്ന് അതാണ് മെലിസ്മ ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് സിലാബിക് ചാൻഡ് അതായത് തൂയൈ ബദമൂസ് ഹോഗ പ്രീസ വാസൽ ബറിയാസ ഒരു ഒരു സിലബളിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിലബളിന് ഒരു നോട്ട് അതാണ് സിലാബിക് ചാൻഡ് ഇവിടെ ഈ പാട്ടിന് മെലിസ്മയുണ്ട് അപ്പൊ മെലിസ്മാറ്റി ചാൻഡ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കാന നമസ്കാരത്തിൽ മെലിസ്മാറ്റിക് ചാൻഡ് ഇല്ല അത് കാന നമസ്കാരത്തിന്റെ ശൈലിയിൽപ്പെട്ടതല്ല അതിനൊരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട് കാരണം കാന നമസ്കാരം എല്ലാരും കൂടി പാടുന്ന പാട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ മെലിസ്മ വന്നു കഴിയുമ്പം കുറച്ച് ഗഡ്പട് വരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ ഈ ആ ആ ട്രാക്ക് തന്നെ അതിന്റെ കോൺഗ്രേഷൻ പാടുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ ആ ഉടനെ തന്നെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ മെലിസ്മാറ്റിക് മെലിസ്മേ ഉള്ളതാണ് കമ്പേൽ മാറാബാന ഒത്തിരി നോട്ട് ആ അവസാനത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു വരിയുടെ അവസാനത്തെ വവൽ സൗണ്ടിനാണ് ഈ മെലിസ്മ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു സുറിയാനി ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം മറ്റേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിലാണെങ്കിൽ എവിടെ വാത്താപിഗണപഥ്യം ഓ എവിടെ വേണേലും ഒരു ഒരു പവർ സൗണ്ട് ഉള്ള എവിടെയാണെങ്കിലും പാട്ടുകാരന് സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്ത് അവിടെ മെലിസ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അവസാനം വരെ കമ്പൽ മാറൻ ഹാൻ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും നേരം സിലാബിക് സിംഗിങ് കഴിഞ്ഞ കമ്പേൽ മാറ അപ്പൊ സിലാബിക്കിൽ തുടങ്ങി അവസാനത്തെ നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ മെലിസ്മാറ്റിക് ആയി ഓർണമെന്റേഷൻ കൊടുത്തു അവസാനത്തെ വവൽ സൗണ്ടിന് ഓർണമെന്റേഷൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ മ്യൂസിക് ടേക്സ് ഓവർ ടെക്സ്റ്റ് മറ്റേ കാൻ നമസ്കാരത്തിലെ പാട്ടുകൾക്ക് ആ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല മ്യൂസിക് ഡസൻ ടേക്ക് ഓവർ ദ ടെക്സ്റ്റ് മ്യൂസിക് ഇസ് സബ്സെർവിയന്റ് ടു ദ ടെക്സ്റ്റ് പാട്ടങ്ങ് പാടി പോകാൻ എളുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിനൊരു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ മ്യൂസിക് ടേക്സ് ഓവർ 
ഇതുപോലുള്ള വേറൊരു പാട്ടാണ് ഏത്താ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതാണ് മെലിസ്മാറ്റിക് ചാനൽ പെട്ടതാണ് ഇത് അധികം നമുക്കില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പാട്ട് കുർബാന വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ട് കുർബാന സുറിയാന പാട്ട് ഇപ്പൊ സജിയേച്ചനൊക്കെ പാടുന്ന സജിയേച്ചന്റെ സീഡിയിലെ പാട്ട് വാന നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് കണ്ട് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ആ സി ഡി ഒത്തിരി പേര് അവരുടെ കുർബാനയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ കാണാം സജിയേച്ചോ താങ്ക് യു പത്ത് ലക്ഷം താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ എഫേർട്സ് കൊണ്ടാണല്ലോ അതൊരു നിധി അത് ഇതുപോലെ ഈ കമ്പൽമാരൻ സി ഡി പോലെ ഒരു നിധിയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സി ഡി എനിവേ അപ്പോ ഈ പാട്ടുകുർബാനയിൽ ഇതൊത്തിരിയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെയും എൻഡിങ് സിലബസിനാണ് ഓർണമെന്റേഷൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ശൈലി ഒന്ന് എംബലിഷ് ചെയ്ത് പാട്ടുകുർബാനയിലേക്ക് പാട്ടുകുർബാന അതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മ്യൂസിക്കൽ സെലിബ്രേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ മ്യൂസിക് അവിടെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് പറയാൻ ജീവിക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം എടുക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഗാനഹോൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ ഇച്ചിരി സമയം കൂടി എടുത്ത് അതിനെ എംബലിഷ് ചെയ്ത് അതാണ് പാട്ടുകുർബാനയിലെ ശൈലി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പാട്ടുകുർബാന ഞാൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സെമിനാറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നമ്മുടെ സെമിനാരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എം ടി എച്ച് കാരോ ഡോക്ടറേറ്റ് കാരോ എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മ്യൂസിക്കൽ സ്റ്റഡി മ്യൂസിക്കൽ സ്റ്റഡി അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഈ മെലിസ്മ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ സുറിയാന ക്രിസ്ത്യാനികൾ സീറോ മലബാർ കത്തോലിക്കരായ സുറിയാന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണത് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചീനിയസ് ക്രിയേഷൻ അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ സംഗീതത്തില് ആ ആ സെറ്റ് ഓഫ് മെലഡികൾക്ക് വലിയ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ കമ്പൽമാരൻ പാട്ട് പോലെ തന്നെ അത്രേ മെലിസ്മാരിക് ചാൻഡ് പിന്നെ മെലോഡിക് റേഞ്ച് ഇതിന്റെ മെലോഡിക് റേഞ്ച് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏഴ് നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു അപൂർവ സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സജീച്ചൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു അപൂർവ സാമ്പിൾ ആണ് ഏഴ് നോട്ടുകൾ നമ്മൾ സാമാന്യ രീതിയിൽ ഒരു മൂ നാല് അഞ്ച് നോട്ടുകളിലാണ് ഈണങ്ങൾ പൊതുവെ പാട്ടുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പാട്ടുകാരുടെ പാട്ടുകളെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാനമസ്കാരത്തിലെ കാനമസ്കാരത്തിലാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഏഴ് നോട്ടുകളുള്ള പാട്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാനങ്ങ് പറയുക അത് സജിയച്ചൻ സജിയച്ചനോ പത്തലച്ചനോ ആരെങ്കിലും അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത സന്തോഷം ഏഴ് നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ ഞാനങ്ങ് പറയുന്നു എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അറിവ് വെച്ച് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അകത്ത് ഏഴ് നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഏഴ് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലെ മൂന്ന് നോട്ടുകൾ താഴത്തെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇപ്പൊ കീബോർഡിൽ ഇപ്പൊ ആരലക്ഷന്റെ പാട്ട് കീബോർഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡി ഇ എഫ് ജി എ എ ഫ്ലാറ്റ് ബി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഡി ഇ എഫ് ആ ആ മൂന്ന് നോട്ടുകൾ ഒരു കെയ്ഡൻസിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ മെയിൻ മെലഡി ഒരു ടെട്രാക്കോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എഫ് ജി എ ബി ഫ്ലാറ്റ് ബി 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 ഫ്ലാറ്റ് എ ഫ്ലാറ്റ് ബി എ എ ഫ്ലാറ്റ് ബി ഫ്ലാറ്റ് അപ്പോ ഈ ആ മൂന്ന് നോട്ടൊരു ലംബാധനിസായാണ് അതിന്റെ ടോണിക് നോട്ട് അതിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് നോട്ട് ധനിസ സരിഗ സരിഗ അപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഏഴ് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മെലഡി നാല് നോട്ടുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ യുണീക്ക്നെസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആ രണ്ട് മൂന്നാമത് എഫ് ജി എ എ ഫ്ലാറ്റ് മൂന്നാമത്തെ നോട്ട് സരി എഫിനെ സായായിട്ട് എടുത്താൽ സരിഗ സരിഗ രണ്ട് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്രൊമാറ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ ഇതൊരു വളരെ വളരെ അപൂർവ സംഭവമാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെമിനാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ഡിയിലുള്ള ആബലച്ചന്റെ ആ പാട്ട് ഒന്നുകൂടി കേട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അത്ഭുതം തന്നെ തോന്നും എന്തായാലും അത്
മേജർ മൈനർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്രൊമാറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് വളരെ 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 അപൂർവമാണ് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കാരണം കാലത്തിലെ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് നമ്മുടെ പാട്ട് വായന പാട്ടുകൾക്കുണ്ട് അത് വേറൊരു വേറൊരു മേഖലയാണ് അവരുടെ സംഗീതം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തൊരു മേഖലയാണ് അപ്പോ അത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് പിച്ച് ബി ഫ്ലാറ്റ് മായാണ് കമ്പേൽ മാറാൻ ആ ഹയസ്റ്റ് പിച്ച് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഫ്രേസില് ആ ഹയസ്റ്റ് പിച്ച് ഒരു ഒരു ഗമകമായിട്ട് ഹിന്ദി ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളു കമ്പേൽ മാറാ അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രേസിൽ കാൻ കുർബാന അവിടെ അതിനെ കൊണ്ട് തറച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് പിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രേസിലാണ് എസ്ലാബിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫ്രേസിൽ ഹിന്ദ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രേസിലാണ് ഹയസ്റ്റ് പിച്ച് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും അതിന് മുൻ മുകളിലോട്ട് പിന്നെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇതും സുറിയാനി ഈ സംഗീത ശൈലിയിലെ ഒരു 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 പ്രത്യേകതയാണോ എന്ന് ഞാനൊരു ഹൈപ്പോസിസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സജി അച്ഛൻ അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യണം സജി അച്ഛനെ പോലെയുള്ളവർ അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഏത്താപ്പു ഉസ്ലൈ ബസ്ലാമ മരിച്ചവരുടെ അടക്കനുള്ള പാട്ടാണ് അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാട്ടാണ് ഈ മ്യൂസിക് ടേക്സ് ഓവർ ദ ടെക്സ്റ്റ് പാട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ നമ്മുടെ അർക്കൈവ്സിൽ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ രണ്ട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രോബൂസ്റ്റും പാടി പ്രോബൂസ്റ്റിനാണ് സി ഡിയിൽ കമ്പൽമാരൻ സി ഡിയിൽ പ്രോബൂസ്റ്റിനാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റത്തിൽ എന്നെ എൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പാടിച്ചു അപ്പോ മറ്റത്തിലച്ഛൻ പാടുന്നതും പ്രോബൂസൻ പാടുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രോബൂസൻ പാടുന്നതിലും രണ്ടാമത്തെ പ്രൈസിന്റെ അവസാനമാണ് ഹയസ്റ്റ് പിച്ചിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ആ സമയം മറ്റത്തെ പാടുന്ന ആദ്യത്തെ ഫ്രേസിൽ തന്നെ അത് ചെയ്തു അപ്പോ ഞാൻ മറ്റു പല അച്ഛന്മാരും ചെറുപ്പക്കാർ അച്ഛന്മാരും ആ ശൈലിയിൽ പാടുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫ്രേസിൽ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് പിച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ശൈലി പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിറിൽ അച്ഛനോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ശൈലിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡ്രാമ ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫ്രേസിൽ നിന്ന് ഹിന്ദി ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് അവിടെ കൂടുതൽ ഡ്രാമയുണ്ട് അതൊരു പെർപ്പസ്ലി എംപ്ലോയ് ചെയ്ത ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു അത് പ്ലീസ് ചാലഞ്ച് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മറ്റേ പാട്ടിൽ അപ്പൊ സുനായൻ ശൈലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ സംശയിക്കുകയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതൊരു സ്ട്രോഫിക് ചാൻഡ് ആണ് സ്ട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലാ ഓരോ സ്റ്റാൻസയ്ക്കും ഒരേ മെലഡിയേ ഉള്ളൂ സ്ഥായി അന്തര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു രീതി ഇല്ല നമ്മുടെ പൊതുവേ കാരണവസ്കാര പാട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ സ്ട്രോഫിക് രീതിയിലാണ് സ്റ്റാൻസുകളെല്ലാം പാടി 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 അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാത്ത പാട്ടുകളിൽ സ്ഥായി അന്തര പോലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടേന്ന് ഒരു മെലഡി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒന്നുകൂടി പൊങ്ങിയോ താഴെയോ വേറൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രോഫിക് ചാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ പാട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പാടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അതിന് അതിന് അത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെലോഡിക് സ്ട്രക്ചർ പ്ലാ സിംഗിങ് സ്റ്റൈല് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പെർഫോമൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഒരു പാട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് സ്പേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് പ്രാക്ടീസും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ പാട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇപ്പൊ പാട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാല് വരികളുണ്ട് മെലഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഈ മെലഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് പ്രാക്ടീസ് എൻ്റെ നോട്ടുകളിലൊക്കെ വീഡിയോയുടെ നോട്ടുകളിലൊക്കെ ഈ ഈ വാക്ക് പല പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പേർ ചിലർ അത് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസുകളുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ് ഒരു റിഫ്രൈൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ റിഫ്രൈൻ സെലബ്രന്റ് പാടുന്നു അച്ഛൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അച്ഛനാണത് പാടുന്നത്
അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോൾ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റൈലിലുള്ള പെർഫോമൻസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഈ പാട്ടിലുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റു പല പാട്ടുകളിൽ ഇതുകൊണ്ട് താനും അപ്പൊ സ്ട്രോഫിക്സ് ചാനലിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് കോൾ റെസ്പോൺസ് ഒരാളൊന്ന് പാടി മറ്റൊരാൾ വേറൊന്ന് പാടി മെലഡി ഒന്നാണെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതിന്റെ താള അത് ഒരു വളരെ രസകരമായ സംഭവമാണ് ഇതൊരു അറിദമിക് മെലഡിയാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് വളരെ ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ആണ് മെട്രോണോമിക് റിതം അല്ല ടക് 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 എന്ന് പോകുന്ന റിതമല്ല ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് റിതം നമ്മൾ ഈ റിതം കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗ്രിഗോറിയൻ ചാനലാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ഗ്രിഗോറിയൻ ചാനലിന്റെ വലിയ ഒരു വിഭാഗം ഈ ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് അത് മെലിസ്മാറ്റിക് സിംഗിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് റിതം സിലാബിക് സെക്ഷൻ അനുസരിച്ചല്ല അതിന്റെ റിതം പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിതം പീരിയോഡിക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രോ മെട്രോണോമിക് റിതം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല പിന്നെ ഈ പാട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൽ സിലാബിക് റിതവും ഇല്ല അത് വളരെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള കാര്യമാണ് കാരണം സിലാബി സിലബിൾ സിലബിൾസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി കമ്പൽ മാറൻ നാല് ടക് ടക് നമ്മൾ പറയുമ്പോ കമ്പൽ മാറൻ ഹാൻ കുർബാന അങ്ങനെയാണ് സിലാബിക് സെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് 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 അപ്പോ ധിന്ന ധിന്ന തിന്ന തിന്ന അങ്ങനെ വേണേ പോകാമായിരുന്നു അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ സിലാബിക് സ്ട്രക്ചർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രു ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ 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 ഫോർ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും മെലഡി അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല സിലാബിക്കിന്റെ ഹൃദയത്തിലല്ല അപ്പൊ കമ്പൽ മാറൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കമ്പൽ അവിടെ നിർത്തി മാറാക്ക് ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ സിലാബിക് സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മ്യൂസിക് ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ അതാണ് ഒരു വളരെ രസകരമായ കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ഈ പാട്ട് പാട് ഇതിനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷനിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒത്തിരി പേര് മഹാന്മാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം സാധ്യമല്ല ഒരു ലേ ഔട്ട് കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പാടുന്ന ആളിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പാട്ടിലും ഇതിന്റെ ഒരു മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് പറ്റുകയല്ല കാരണം ഇത് ഒരുമിച്ച് പാടുമ്പോ ഇതിന്റെ നേച്ചർ ആകെ മാറുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത മ്യൂസിക് സാമ്പിൾ കേൾക്കാം ഇത് ട്രാക്ക് ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാമത്തെ ട്രാക്ക് കമ്പൽമാരൻ അബലച്ചൻ പാടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പാടുന്ന ഇതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിക്കോളൂ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് Yeah. <laughs> 
അപ്പൊ ഇത് ഒരു വെസ്റ്റേണറിനെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അരോചകത്വം ഉണ്ടാവും കാരണം ആ മെലിസ്മായിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ അങ്ങ് പാടിയേക്കാണ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ലീഡ് ബോയ്സ് അഗസ്റ്റസ് തേക്കാനത്ത് അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയത് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഇതിന് ചാരി നിന്ന് അച്ഛന്റെ ബോയ്സിനോട് ചേർത്ത് പക്ഷെ അഗസ്റ്റസിന് ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നു ഓരോരുത്തരും പല വഴികളിൽ പോകുന്നു അപ്പൊ ഹെറ്ററോഫോണിക് സിംഗിങ് മോണോഫോണിക് പോളിഫോണിക് ഹെറ്ററോഫോണിക് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഹെറ്ററോഫോണിക് ആണിത് പലര് കൂടി ഒരേ മെലഡ് തന്നെ പലര് കൂടി അങ്ങ് പാടുന്നു ഇപ്പൊ പാട്ടുകാരും പാടുമ്പോൾ വയലിൻകാർ ഒരു ഒക്ടോബർ താഴെ പക്ഷെ ഒരേ മെലഡി വായിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹെറ്ററോഫോണിക് സിംഗിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത് ഗ്രൂപ്പ് സിംഗിങ്ങിനെ പറ്റിയ ഇതല്ല അത് അത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ രീതിയിൽ അവരുടെ വോക്കൽ ഇതിനനുസരിച്ച് മെലഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പാട്ടുപാനയിൽ മെലിസ്മാറ്റിക് ചാൻഡിന്റെ കളിയാണ് അവിടെ ഇത്രയും വലിയ അരോചകത്വം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം ഈ പാട്ടുകാർ പാടി 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 അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ ചെവി അവരുടെ ബ്രെയിൻ അറ്റിയുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം അടുത്ത കിണുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത കിണക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വയലും വായിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്ന ആളിൻ്റെയും ആളും പാട്ടുകാരനും തമ്മിൽ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എററിലൂടെ ഒരു 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 ബ്രെയിൻ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു മ്യൂസിക്കൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുവാന പാടി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും അരോചകത്വം അത്രയും ഡിസ്ഹാർമണി തോന്നാത്തത് അവരത്രയും പാടി പാടി അങ്ങ് ശീലിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരും പോകുന്നത് എനിക്ക് അത് അത് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയിലുള്ള ഒന്നാണ് അത് കാരണ നമസ്കാരത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് മെലിസ്മാറ്റിക് ചാൻഡ് ഇല്ലാത്തതും കാരണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒന്നാമത് സമയം ലാഭിക്കണം ഇത്രയും സമയം കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പാടി പോകണം അപ്പൊ പാടുമ്പോൾ ആരോചകത്വം ഉണ്ടാകരുത് ഒരാളുടെ മെലഡി എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാളുടെ മെലഡി എന്നാലും കൊച്ചു കൊച്ചു വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇനിയാണ് നമ്മളെ ഗൗരവം ഗൗരവമായ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത്രയും ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഗൗരവമായ വിഷയം മലയാളം വേർഷൻ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ പാട്ടിന് നമ്മുടെ തലമുറയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ മീഡിയേറ്റർ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ തലമുറയിലേക്ക് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആബേലിച്ചന്റെ വരികളിലൂടെയാണ് അപ്പോ ആ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു there are four approaches to translation abelachinte translation il naal samaypana reethigal undu idil kooduthu undavam njan sajeej pinide sajeej chande critic nu vendi kaathirikkunnu onnu padanupada vivartanam word by word translation sriyani source text il oru vari eduthittu aa vaakkale anusarichu vivartanam cheyyunnathu abelachin adu cheyidilla പദാനുപദ വിവർത്തനം ആ ബേലച്ചിന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ശൈലി ഒരു ആശയത്തെ സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ആശയത്തെ എടുത്ത് ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കുക അപ്പൊ സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റും പുതിയ മല വിവർത്തനം ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത് ഇരിക്കും പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി അല്ല ഇത് ആ ബേലച്ചിന്റെ ശൈലിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ ബേലച്ചൻ കാര്യമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ അതേപ്പറ്റി കുറെ വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സങ്കീർത്തങ്ങളുടെ വിവർത്തനത്തിൽ ആ വിലച്ചൻ ആ വിമർശനം ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അറിവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ആ വിലച്ചൻ കുറെ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്നെ മോഡിഫൈഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂന്നാമത്തത് അതായത് സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കി ഒരു വിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ആ ബേലച്ചന്റെ ജീനിയസ് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മങ്ങിയ ഒരു അന്തി വെളിച്ചത്തിൽ ചെന്തി പോലൊരു മാലാഹ വിണ്ണിൽ നിന്ന് മരണത്തിന് സന്ദേശവുമായി വന്നിരിക്കും ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഈ ഈ പാട്ട് ആ ബേലച്ചനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സെമിനാറിൽ ധർമ്മാരാം കോളേജ് നടത്തിയ സെമിനാറിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ധർമ്മാരാം പബ്ലിക്കേഷനോട് പാട്ടിന് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അനലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റും ആ ബേലച്ചിന്റെ വേർഷൻ തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ആ ബേ
കേട്ടു നടുങ്ങി മനമിളകി പേടി വളർന്നൻ സ്വരമിടറി ദൂതൻ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല സമയം തെല്ലും തന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡ്രാമ അത് സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ അത്രയും ഡ്രാമ ഇല്ല രണ്ടിന്റെയും വിവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യ പഠനം ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത് ആബേലിച്ചിന്റെ ഒരു ഒരു പോയറ്റിക് ജീനിയസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആശയം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി മാത്യു ഉലേന്ദ്ര സാറ് ഈ പാട്ടിനെ പറ്റി ആബലിച്ചിനെ പറ്റി എഴുതിയപ്പോ ഈ പാട്ടെടുത്തു ഈ മങ്ങിയുരന്തി വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള പാട്ടെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് ഉലേന്ദ്ര സാറ് പറയാണ് ഇതിനൊരു മൂലകൃതി ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂലകവി നാണിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഉലേന്ദ്ര സാറിന്റെ വാക്കാണ് ഇതിന് മൂല കൃതി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സാറിന് അറിയാ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ഒരു സുറിയാനി പാട്ടിന്റെ വിവർത്തനമാണെന്ന് സപ്പോസ്ഡ് വിവർത്തനമാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂലകവി നാണിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് അവർ അവലിച്ചത് ജീനിയസ് നാലാമത് യൂസ് സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് സോങ് യൂസ് ടെക്സ്റ്റിന് സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിന് ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരു പാട്ടം കൊണ്ടാകും പുലരിയിൽ നിദ്രയും ഉണ്ടായിരുന്ന അങ്ങ് ടു എ ബദ്മുസ് ഹോക എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് അതിനെ എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അവലിച്ചൻ വേറെ ലോകത്തിലേക്ക് പുലരിയിൽ നിദ്രയും ഉണ്ടായിരുന്ന അങ്ങ് പാവന സന്നിധിയാണായിരുന്നു കർത്താവ് ഇതിന് കരുണയ്ക്കായി നന്ദി പറഞ്ഞു നമുക്കിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ ആവലിച്ചിന്റെ വലിയൊരു പദാനുപത വേർത്തനം ഇല്ലാതെ ബാക്കി മൂന്ന് ശൈലികളും ആ ബലച്ചൻ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഓരോ ഓരോരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് കാട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടി വരും ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ആബേലച്ചനെ പറ്റി ഒരു ഡോക്ടർ ഡെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ എത്രയോ വടവാദൂരും ധർമാരാമിലും മംഗലപ്പുഴയും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് എത്രയോ ഡോക്ടർ ഡെസിറ്റേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആബേലിച്ചിനെ പറ്റി ഒരു ഡോക്ടർ ഡെസിറ്റേഷൻ അതായത് ഇന്റലക്ച്വലി ഓണസ്റ്റ് കൂലങ്കഷമായിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് എനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഒരു ജന്മം കൂടി വേണം ഞാൻ ആബേലിച്ചിന്റെ എന്റെ ഡിസ്ട്രിഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആബേലിച്ചിന്റെ മെലഡികളാണ് ഞാൻ അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആബേലിച്ചിനെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിച്ചു അത് അത് വേറൊരു തിരിശേഷിപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് അപ്പോ അതൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ അച്ഛന്മാര് ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരോട് നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണം ഇങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞാല് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ബാലച്ചന് ഒരു ഡോക്ടർ ഡെസിറ്റേഷന്റെ വിഷയമായിട്ട് എടുക്കണം ആരെങ്കിലും എടുത്താൽ അല്ല അച്ഛ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പം അബേലച്ചൻ എന്ന് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജനറലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംഗീതത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതത്തോടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് സംഗീതത്തോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്നാണ് അതിനെ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ലാക്ക് ഓഫ് സീരിയസ്നെസ് ടുവേർഡ്സ് ലിറ്റർജിക്കൽ മ്യൂസിക് ഓർ ക്രിസ്ത്യൻ മ്യൂസിക്കോളജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് മാസ്റ്റസിസ് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഡിസിറ്റേഷന് സുറിയാൻ പാട്ടുകളാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഒരു അധികാരി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അച്ഛാ എന്ത് കാര്യത്തിന ഈ അത് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഒബ്സലേറ്റ് ഒബ്സലേറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യത്തിന എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആ മനസ്ഥിതിയുടെ ഒരു 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 ഇതാണത് ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കടന്നു പോവാം അപ്പോ ആബേലിച്ചന്റെ ഈ കമ്പൽമാരൻ വിവർത്തനത്തിൽ കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയംഗമമാം എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു പഠനത്തിന്റെ വിഷയമാണ് സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് കുർബാനയാണ് കുർബാന എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു തീ മാസ്റ്റർ തീസിസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസുകളിൽ കിടക്കുന്നത് കാരണം കുർബാന ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ച കുർബാന ഇപ്പൊ അർപ്പിച്ച കുർബാന അതായത് നമ്മളിപ്പോ ആ കുർബാന തീർത്തേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒ പി സി പാടുന്നത് അപ
സ്നേഹന്മാർ അർപ്പിച്ച കുർബാന അപ്പൊ കുർബാനയാണ് ഈ കുർബാനയുടെ ഒരു കുർബാനയാണ് ഇതിന്റെ തീസിസ് പക്ഷെ ആദേലച്ചന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ ഈ കുർബാന എന്ന വാക്കില്ല എന്നിട്ട് ആബേലച്ചന് എന്ത് ചെയ്തു ആബേലച്ചന് അതിനെ പകരം ബലി എന്ന വാക്ക് വെച്ച് ബലി അതൊരു തത്സമമാണ് അതായത് ബലി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഓഫർ പക്ഷേ ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് ബലിയാണ് അവിടെയാണ് കുർബാന വരുന്നത് അപ്പൊ കുർബാനയുടെ തത്സമമാണ് ബലി ആബേലച്ചന് അതാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ കുർബാന എന്ന വാക്ക് മെലഡിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമായിരുന്നു എന്ന് കൈക്കൊള്ളണമ ഹൃദയംഗമമാ വിശ്വാസമുടെ ദാസൻ ചെയ്യും കുർബാന എന്ന് വേണേ പാടാമായിരുന്നു അപ്പം ആ ഈണത്തിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇച്ചിരി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ആബേലച്ചൻ ബലി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കുർബാന എന്ന വാക്ക് ഇല്ലാത്തതിൽ എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി വിഷമമുണ്ട് കാരണം കുർബാനയ്ക്ക് വലിയ സെഞ്ചുറീസ് ലോങ് ചരിത്രമുള്ള വാക്കാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ ബലിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബലി എന്ന വാക്കിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ലേയേഴ്സ് ഓഫ് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഇമോഷണലി ചാർജ്ഡ് വാക്കാണ് ബലി കുർബാന പോലെ തന്നെ വൈകാരികമായ വാക്കാണ് ബലി അപ്പൊ ആ ബലി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഉപയോഗം അർത്ഥവത്താണ് കുർബാന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുത്തുന്ന ഇച്ചിരി കൂടി കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അക്കഡമിക് വിമർശനമായിട്ട് ഇത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവേലച്ച നമ്മൾ വിമർശിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഒരു അക്കഡമിക് സ്റ്റഡി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ കാണുകയാണ് ഇനി വേറൊരു ആവേലച്ചന്റെ വളരെ വലിയ ഒരു മഹത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് പുരുവത്സലരാം സ്നേഹരമൊരുപോലായ തവസന്നിധിയിൽ ചെയ്തൊരു നവമാലിപ്പോൽ നാഥ നവമാം ബലി വാ ഒരൊറ്റ ഫ്രൈസിൽ ആ വേലച്ചിൽ ഇതിനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അതായത് അന്ത്യത്താഴത്തിൽ സ്ലീഹന്മാരൊരുമിച്ച് ചെയ്ത ബലി നവമായ ബലിയാണ് ആ നവം ബലിയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥതലം വളരെ വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അങ്ങ് മാറി ഒരു കൊച്ചു എഡിറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ നവമാം ബലി അതങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് ഈശോ ആണ് അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി ഇതെന്റെ ശരീരമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ കൂടെ ഇവരും ബലി അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പുതിയ ബലി അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ആ നവമായ ബലി എന്നുള്ളത് അത് സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത വാക്കാണ് അത് ആ വേല ആ വാക്കവിടെ ഈണത്തിന് വേണ്ടി കൂടിച്ച പക്ഷെ ആ വാക്കവിടെ വെച്ചപ്പോ അതിന് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റും ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റും ആ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി അതിന് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി ആദ്യം നോഹ ബ്രാഹിം ഇസാഖ് യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് യൗസേപ്പിൽ വന്നു നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ശ്രീമാർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നവമായ ബലി അപ്പൊ ആ നവമാം ബലി എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അത് ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത് സ്റ്റാൻസിൽ പൂർവന്മാരാഹിദാശ് യാക്കോബിൽ നിന്ന് പോയി യൗസഫില്ല അവിടെ പുതിയ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് മഹിദാശേർദൻ യൗസേപ്പ് അവിടെ ഇല്ല അത് രണ്ടുപേര് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചേനെ അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഇല്ല ഒന്ന് ദുതവി കുനിയന്തോടത്തച്ഛൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുനിയന്തോടത്തച്ഛന്റെ കവി കുനിയന്തോടത്തച്ഛന്റെ പെറ്റേണൽ അങ്കിൾ ദുതവി കുനിയന്തോടത്തച്ഛൻ സി എം ആയി അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു ആമേലച്ചിന്റെ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രാമ ഗ്രമേറിയൻ ആയിരുന്നു വലിയൊരു ഗ്രമേറിയൻ നമ്മൾ അധികം പേരും ആബേലച്ചിന്റെ ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പണികൾ ഒത്തിരി ചെയ്തത് ലുദവിക്കച്ചനാണ് ആബേലച്ചന് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ആഴ്ച ഒന്ന് വെച്ച് ആലുവയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഞാൻ ആലുവയിൽ ഒരു വർഷം നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ആലുവയിലുണ്ട് സെന്റ് ആന്റിസ് മോണസ്ട്രിയിൽ അപ്പൊ ആബേലച്ചൻ അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരും ഒത്തിരി നേരം മുറിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എല്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ അതായത് 
സംസ്കാരമൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു മരിച്ച സംസ്കാരമൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഉപയോഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും വീണ്ടും അതേ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ലുദവിക് അച്ഛൻ ആവേലിച്ചോട് ചോദിച്ചു എടാ മാത്തപ്പ അതെന്താ ഔസൈ പിതാവിന് വിട്ടു കളഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ലുദവിക് അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ആവേലിച്ചോട് അത് പറയായിരുന്നത് ഔസൈ പിതാവിന് വിട്ടു കളഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നത് അത് ലുദവിക് അച്ഛൻ രണ്ടാമത്തെ ആള് പാലക്കാട്ടി പിതാവ് പാലക്കാട്ടി പിതാവാണല്ലോ ഇതെല്ലാം കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് പാലക്കാട്ടി പിതാവിന്റെ പേര് കാരനാണ് ഈ ഔസൈ പിതാവ് അപ്പോ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പാറക്കാട്ടി പിതാവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ തക്സയിൽ കൊമ്മമറേഷൻ അനുസ്മരണ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഔസൈ പിതാവിന്റെ പേര് ചേർത്തത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാപ്പ പിന്നെ ഒരു അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാപ്പ എന്ന ഒരു കൊച്ചു ജസ്റ്റി കൂടി സെമിനേറിനായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പാറക്കാട്ടി പിതാവ് ഈ ഔസൈ പിതാവിന്റെ പേര് ചേർത്തു അപ്പൊ അത്രയും മുന്നോട്ട് ചിന്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആവേരച്ചിനോട് ഔസൈ പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ കളഞ്ഞാൽ ആവേരച്ച എന്റെ മധ്യസ്ഥം കൂടിയാണല്ലോ എന്തിനാ അത് ചെയ്തത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നോട് ചോദിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നു അപ്പോ അത്രയും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളൊന്ന് നോക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് പിന്നെ ഔസൈ പിതാവിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ അതായത് മെലോഡിക് ഇന്റഗ്രിറ്റി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു കൺസേൺ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വെബിനാറിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പറക്കടൽ പിതാവും ആബേലിസിനെയും കൂടി അവർ തീരുമാനിച്ചത് ഈണം ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിണക്കി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വലിയൊരു വ്യത്യാസം തോന്നുകയില്ല അവർക്ക് ഈ ഈണത്തിൽ തന്നെ പാടാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് അതങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ആ ട്രാൻസിഷൻ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും ശാന്തമായിട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് പാലക്കാട്ടി പിതാവും ആബേലിച്ചൻ ആ തീരുമാനമെടുത്തത് മിക്കവാറും പാലക്കാട്ടിലെ പിതാവായിരിക്കും ആ തീരുമാനമെടുത്ത് ആബേലിച്ചൻ അതിനോട് ചോദിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ മെലോഡിക് ഇന്റഗ്രിറ്റി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കാരണം യൗസേപ്പ് ദഗിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കൊച്ചു സുറിയാൻ വാക്കുകളിലൂടെ ദഗിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെ ചെയ്സ് ജോസഫ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ സുറിയാനി മൂല കൃതിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കുമ്പം വളരെ വിഷമമാണ് അപ്പോ അപ്പൊ ആ മെലഡിയുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നോഹബ്രാഹം ഇസാഖിയാക്കു മഹിതാശേർദൻ പരിപാവൻ നാം ബലികൾ പോലെ എന്ന് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചു പോകണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വിചാരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു മറുവശം അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഈ പാട്ടിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇനി നിലനിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പാട്ടിന് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഈ പാട്ടിന് സ്വന്തമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഒരു ബുക്ക് എഴുതാനുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പോ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്കിപ്പോ ഒന്ന് കാണാം ബൈലിംഗ് സിംഗിങ് അതായത് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശയം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർദിനാളുമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് എന്റെ ഒരു ഞാൻ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തില് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ സുറിയാനയിലും ഒരു സ്റ്റാൻസ മലയാളത്തിലും പാടി അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി സംലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റുമോ ആൾക്കാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു ആശയം ആലഞ്ചേരി പിതാവ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത് കേട്ടു തലകുനിച്ചു യെസ് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി ആ അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ ബ്രോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സിറോമാർ പള്ളിയിൽ ചെയ്ത ഒരു എന്റെ കസിൻ തോമസ് പാലക്കൽ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം നടത്തിയ കുർബാനയുടെ അവസാനം പാടിയ ഒപ്പീസിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ജനങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പാടുന്നു അപ്പോ അത് ഇതെല്ലായിടത്തും ഒരു പക്ഷെ ഫലിച്ചെന്ന് വരില്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടുത്തെ പാലക്കൽ ഫാമിലിയിൽ കുറെ പേരുണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ വൈ പ്ലെയിൻസ് ഏരിയയിൽ അവരൊക്കെയാണ് ഈ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നത് ഞങ്ങളുടെ കസിൻ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുന്ന് കുർബാന അപ്പൊ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് എന്റെ കുടുംബാംഗൾ പോലെ എന്റെ കുടുംബ എന്റെ സെക്കൻഡ് കസിൻ തേർഡ് കസിൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവര് അപ്പൊ അവരോട് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അവരത് അവരതിന് ചോദ്യം ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഈ അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അതവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ അത്രയും ഒരു വികാരിച്ചിനാണെങ്കിലും ജനങ്ങളുമായിട്ട് അത്രയും ഒരു ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സെമിനറികളിൽ ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യത്തേ രണ്ടാമത് സാൻസ് ആണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് പാടിയത് അപ്പൊ യൗസേപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അതൊരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സാവധാനം ജനങ്ങൾ ഇതേപ്പറ്റി ഇപ്പൊ ആ പാട്ടില് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മാത്രം വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ പാട്ടിൽ ഒരു അറുപത് ശതമാനം വാക്കുകൾ നമുക്കറിയാം നോഹ് അബ്രാഹം ഇസ്ഹാഖ് യാക്കബ് ഇതൊക്കെ സുറിയാനി പ്രണസ് വേർഷൻ ആണെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാവുന്ന മിക്കവാറും അറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജനങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു കൊള്ളും എന്നാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അച്ഛനും ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കംഫർട്ടബിൾ സോൺ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി മലയാളം വേർഷൻ ഓഫ് ദ ടെക്സ് ആൻഡ് മെലഡി ഇൻ ദ കാലിയൻ സിറ്റി ഇൻ ചേർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് പദാനുപദ വിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു 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 കളി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ൈയ്യാരി ും 
ഇത് വിൽസൺ മരിയാറിനാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയച്ചതെന്നാണ് കേട്ടോളൂ ചർച്ച് ഓഫ് ദീസ്റ്റില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ കർത്ത അങ്ങയൻ ദാസന്മാർ വിശ്വാസത്താൽ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും കൂടെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ഈ കുർബാന ഉന്നതമാകും സ്വർഗത്തിൽ കൈക്കൊള്ളണേ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം കർത്ത അങ്ങയിൻ ദാസന്മാർ വിശ്വാസത്താൽ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും കൂടെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ഈ കുർബാന ഉന്നതമാകും സ്വർഗത്തിൽ കൈക്കൊള്ളണേ അടുത്ത സ്റ്റാൻസ നിർമ്മലരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാം ഹാനോക് അബ്രാം ഇസ്ഹാഖ് യാക്കോ യൌസേപ്പ് എന്നീ നീതിമാന്മാരായ വരാം പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരുടെയും കുർബാന പോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് സ്ലീഹന്മാരായോർ മാളിക മുറിക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിച്ചതാകുന്നതാം കുർബാന പോൽ ഇത് തിരുസന്നിധിയിൽ കടക്കയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സ്വീകാര്യമ സ്വീകാര്യവുമാകട്ടെ ഇത് പദാനുപദ വിവർത്തനമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈണം വേറെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അവർക്ക് വേറെ ഈണമാണ് അവർ താരാരീരാരാരാ ഒരു ഒരു നാടൻ ഈണമാണത് മലയാളി ഈണമാണ് ഇവിടെ അവരാരോ ഏതോ കാലത്തുണ്ടാക്കിയതാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഈണം നമ്മുടെ ഈണമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോ ആ പദാനുപദ വിവർത്തനമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അവരുടെ അപ്രോച്ച് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് കുർബാനയുണ്ട് വ്യവസായപ്പുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് തന്നെ എല്ലാം അവിടെയുണ്ട് എന്ന് വെറുതെ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി വിൽസൺ മുരിയാടൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് അസ് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് അമേരിക്കയിൽ ഈ പാട്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ പാട്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ പരിണാമം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പാട്ടിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തുടർച്ചയായിട്ട് പോവുകയാണ് Which your servants have offered you with sincere faith. Receive, O Lord. ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ പോക്ക് കണ്ടോ ഞാൻ ഇത് രാജീവ് അച്ഛൻ ആണ് ഷിക്കാഗോ ഡാസൻ ഇവിടെ ജനിച്ച അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു കൊള്ളുന്ന ഷിക്കാഗോ ഡാസിന് വേണ്ടി പട്ടവേട്ട അച്ഛനാണ് അതിന്റെ അത് പാടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് സംഭാഷണത്തിലാണ് അത് ആ സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് കുർബാന എന്ന് വയ്ക്കാം മെലഡി കൃത്യമായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും കുർബാന എന്ന് വാക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അവര് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പിന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ോഹബ്രാഹിം സാഖിയാക്കോവിന്റെ ഓർഡർ ചിലപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലാണ് എന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുർബാന ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആ പേരുകൾ അതിന് സുറിയാനി വേർഷൻ തന്നെ ഐസക് അതിന് പകരം 
ഇസാഖ് യാക്കൂബ് സുറിയാന് വേർഷനും പേരുകളിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭാഷണം നടത്തി എങ്ങനെ അതിനെ അവർ പ്രതികരിക്കും എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ഈ പാട്ട് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നു ഇതിന് വേറൊരു സാമ്പിൾ കൂടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് അത് കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർ ചെയ്യുന്നതല്ല കമ്പേൽമാരൻ കൈക്കൊള്ളണമേ ഹൃദയംഗമം ആ ട്യൂണിലും റിസീവോ ലോ താരാരീര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു വേറെ ഓഫീസിന് പാടിയതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കൂടിയുണ്ട് നിർത്തുക ഇനി ഉപസംഹാരം കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്താം ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സജിയച്ചൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ തനിമയുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പിതൃസ്വത്താണ് അതിൻ്റെ വരികളും അതിൻ്റെ ഈണവും നമ്മുടെ പിതൃസ്വത്താണ് ഈ സ്വത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ അവകാശപ്പെടണം ഇത് അവകാശപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വില്ലാൻ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇത് എഴുതി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൊടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ വലിയവരായിരുന്നു വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ല തോമാസ് ലിയ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മേച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് അതൊരു കുരിശിൻ്റെ രൂപമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ കയറി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് കുടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു വിഷമം പോവില്ല വീമ്പ് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് യാതൊരു വിഷമമില്ല രണ്ടായിരം വർഷം നമ്മൾ തോമാസ് ലൈ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അങ്ങ് മുട്ടിക്കും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഫീൽഡ് വർക്കിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ടൊരു ഓല ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ ഒരു പള്ളി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഓലകൾ കിടക്കുന്നു എഴുത്തുള്ള ഓലകൾ അപ്പം ഞാനത് എടുത്ത് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ ഞാൻ ഈ ഓല കൊണ്ടുപോകട്ടെ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോളാം അന്ന് മത്യാസ് അച്ഛൻ ആലുവയിൽ ജീവസ് കേന്ദ്രം പാലക്കമാൽപ്പാൻ്റെ പേരിലൊരു റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ സംഘത്തോട് ഇവിടുത്തെ പാരിഷ് കൗൺസിലോടും ചോദിക്കാതെ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയാലും അതുകൊണ്ട് ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ തന്നില്ല ഞാൻ പോന്നു അടുത്ത അവധി കാലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വരാതെ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഓലകൾ തേങ്ങ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഓലകളവിടെ കിടന്ന് ചെതൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഓലകളിൽ ഇവരുടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊരു പിടിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ അർക്കായവിസ്റ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ അർക്കായവിസ്റ്റ് ചെതലുകളാണ് നമ്മൾ അവരെ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കും അവരത് ഭംഗിയായിട്ട് തന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് അത് അങ്ങോട്ട് പോകും അതിന് നമുക്ക് യാതൊരു വിഷമമില്ല നമുക്ക് ആകെയുള്ള കുറെ വളരെ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് പിതൃസ്വത്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പാട്ട് ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ അച്ഛന്മാരോടെ വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന ഓഫീസ് പാടും ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ ഈണം സൂക്ഷിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണമേ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത കേരളായതിൻ്റെ ഈണത്തിൽ അങ്ങ് പാടി വിട്ടുകളയല്ലേ കേട്ട് 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 ആൾക്കാർ ഇതങ്ങ് പഠിച്ചു കൊള്ളാൻ അനുവദിക്കണമേ എന്നൊരു വിനീതമായ അപേക്ഷ രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാം ഈ ഫോറത്തോട് ഇതിൽ ഇതിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ ഈ സംഭാഷണം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സർക്കിളിൽ നിലനിർത്താതെ ഇതിനെ നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് തെയ്യത്തിനും കഥകളിക്കും തെറിപ്പാട്ടിനും കൊടുങ്ങലൂർ പാട്ടിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പ്രാദ സംഭാഷണം പോലെ ഈ പാട്ടിനും ഇതുപോലുള്ള പാട്ടുകൾക്കും സുറിയാനക്കാരുടെ സംഗീത ശൈലിക്കും അവർ നമ്മുടെ കേരള സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ സംഭാഷണത്തിന് വിഷയമാക്കണമേ അവരിൽ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചാലല്ലേ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ കൂടി ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പൊട്ടക്കടത്തിൽ കിടന്ന് ഈ തവള കിടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയവനാണ് ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ വലിയ പാട്ടാണ് ഇത് ഭയങ്കര രീതിയാണ് നല്ല കാര്യം സന്തോഷം പക്ഷെ ഈ സംഭാഷണം നമ്മുടെ ഈ കിണറിന് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം അവിടെ ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സംസ്കാരിക വകുപ്പിലേക്ക് ആ സംഭാഷണം എത്തിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഇത് യുനെസ്കോയിലേക്ക് എത്തിക്കണം യുനെസ്കോയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലെ ശ്രീയാനക്രി സ്റ്റാൻഡുകളുടെ സംഗീത ശൈലി സീറമലബാറുകാരുടെ സംഗീത ശൈലി ഒരു എൻഡേഞ്ചേർഡ് ട്രഡീഷൻ ആയിട്ട് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആയിട്ട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി അവരിതൊരു അവരുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിപ്പിക്കണം ഇത് ഞാനിവിടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ നിന്ന് പുറയിലാണ് ബിൽഡിങ് വലിയ ദൂരമില്ല ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ദൂരെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റും ഇത് ഗവൺമെന്റ് വഴി ഗവൺമെന്റ് വഴി ഗവൺമെന്റ് വഴി പോയാലേ ഇതിന് ശ്രദ്ധ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊരു പരിശ്രമം നമ്മുടെ കേൾക്കുന്നവരിൽ സ്വാധീന ശക്തിയുള്ളവര് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് ഈ സംഭാഷണം നമ്മുടെ ഫോറത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കടത്തണം എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അപേക്ഷ പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സാമ്പിൾസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള സാമ്പിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് കുറെ സാമ്പിൾസ് ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇതുപോലെ എത്രയോ സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ട് എത്രയോ പഠനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൈമറി സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഒരാൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ ഇരുന്നോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇരുന്നോ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നാട്ടിൽ വന്ന് ഫീൽഡിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുടെ വരുത്തുമ്പിൽ ഇത് അവരുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിച്ച് സെമിനാരിയൻസിന് അവരുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് കിട്ടും അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രേരണ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ ചെമ്മാച്ചന്മാരോടും അച്ഛന്മാരോടും ഉള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെ പ്രേരിപ്പിക്കണം അത് നന്നായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഈ ലൈബ്രറി ഈ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഇനിയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇത് ഈ ലൈബ്രറിയെ ഇനി കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൽക്കാലം നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇല്ല അത് വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സപ്പോർട്ട് കൂടി വന്നാലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം എന്നെ ക്ഷമയിലൂടെ കേട്ടതിന് ഒത്തിരി